வணக்கம் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கப் போகின்ற பதிவு ஒருவருக்கு விரும்பிய தெய்வத்தை வசியமாக்கி தரக்கூடிய ஐந்து பொருட்களை பற்றி பார்ப்போம் அதற்கு முன் காளி மாந்திரிகம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறங்க ஒரு நபர் இந்த ஐந்து பொருட்களையும் தொடர்ந்து அவரோட உடலில் பிரயோகம் செய்யும் போது அவர் விரும்பிய தெய்வம் அவரது உடலில் இறங்கி ஆடும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு முதல்ல பார்க்க போகிறது நூற்றாண்டு அரச மரமும் நூற்றாண்டு ஆழமரம் இந்த இரண்டு மரங்களோட பால் எடுத்து அது கூட புணுகு சிறிது சேர்த்து அது கூட செண்ணாயுருவியோட வேறையும் சேர்த்து அரைத்து அதை அவர்களுடைய நெற்றியில் திலகமாக வச்சுக்கிட விரும்பிய தெய்வம் அவர்களுடைய உடலில் இறங்கி விளையாடும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்ததாக சுத்தமான திருநீரை வலது கையில் எடுத்து உங்களுடைய இஷ்டமான அந்த விருப்ப தெய்வத்தோட பேரை ஜெபித்து வசி வசி என்று சொல்லி மூன்று முறை சொல்லி நெற்றியில் திலகமாக இட விரும்பிய தெய்வம் விரைவில் வந்து சேரும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த வசி வசி அப்படிங்கிற வார்த்தை சகலத்தையும் வசியம் செய்யக்கூடியது இதை வெறுமனம் என்றைக்குமே பிரயோகம் செய்யக்கூடாது அதாவது வெறுமன வசி வசி அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ஏதாவது ஒரு தெய்வத்து பெற முன்வைத்தோ இல்லை ஏதேனும் ஒரு பெண்ணையோ இல்லை ஆணையோ இல்லை மற்ற உயிரினங்களையோ முன்வைத்து இல்லை செல்வத்தையோ முன்வைத்து வசி வசி அப்படின்னு சொல்ல மட்டும்தான் அது வந்து நமக்குண்டான பலன்களை தரும் வெறுமன வசி வசி அப்படி நம்ம பிரயோகம் செய்யும் போது அந்த இடத்துல ஏதும் துஷ்ட சக்திகள் இருந்தாலும் அதுவும் நம்மளுக்கு வசியமாகி அதனால் பலவிதமான பிரச்சனைகள் வரும் அது பேய் பிசாசாக இருந்தாலும் சரி இல்லை தெய்வமாக இருந்தாலும் சரி வெறுமன வசி வசி அப்படின்னு பிரயோகம் செய்யக்கூடாது ஏதோ ஒரு தெய்வத்து பேரையோ இல்லை எதோ ஆணோ பெண்ணோ இல்லை செல்வமோ ஏதேனும் முன்னோக்கி வைத்து அதன் பிறகு வசி வசி அப்படி நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா அது கூடிய சீக்கிரம் உங்களுக்கு வசியமாகும் அதனால தான் இந்த வசி வசி அப்படிங்கிற வார்த்தை நிறைய தெய்வ வசிய மந்திரங்களில் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த வார்த்தைக்கு அவ்வளவு சக்திகள் இருக்குது அடுத்ததாக ஒரு அமாவாசை தினத்தில் உங்களுடைய பூஜை அறையில் வெள்ளை வஸ்திரத்தில் அதாவது வெள்ளை துணியில் பச்சை அரிசியை பரப்பி அதன் மேலே தளவாழை இல போட்டு சிறிது மஞ்சளில் வந்து உங்களுடைய தெய்வத்தோட இந்த உருவமாக நினச்சி பிடிச்சி அதற்கு உங்களுடைய இஷ்ட தெய்வத்தோட மந்திரத்தை நூற்றி எட்டு முறை பிரயோகம் செய்து பூஜை வழிபாடுகள் செய்த பிறகு இரவு நடுநீசின் நேரத்தில் அந்த மஞ்சளை எடுத்து எலுமிச்சன் சாற்றோடு சேர்த்து உண்டு வர விரும்பிய தெய்வம் வெகு சீக்கிரம் உங்கள் உடம்புல இறங்கி மறுளாட ஆரம்பிச்சிடும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஒரு அமாவாசை நாளில் பூஜை அறையில் வெள்ளை வஸ்திரத்து மேலே பச்சரிசியை பரப்பி அதன் மேலே தலவாழை இலை வாழை இலையை போட்டு அந்த வாழை இலையில் ஒரு சிறு மஞ்சள் வந்து உங்களுடைய இஷ்ட தெய்வமாக பாவிச்சு சிறு மஞ்சள் தூளை வந்து இஷ்ட தெய்வமாக பாவிச்சு பிள்ளையார் அப்படி பம்பத்துறீங்களா அது போல் வச்சு உங்களுடைய இஷ்ட தெய்வ மந்திரத்தை நூற்றி எட்டு முறை பிரயோகம் செஞ்சு தூப தீப நைவேத்தியம் கொடுத்து அன்றைக்கு அமாவாசைக்கு அன்றைக்கு இரவுல நடுநீசி நேரத்தில் ஒரு செம்பு பாத்திரத்தில் எலுமிச்சன் சாற்றை எடுத்து அதில் இந்த மஞ்சளை நினச்சி குலதெய்வம் வசியமாகணும் இல்லை உங்களுடைய இஷ்ட தெய்வம் வசியமாகணும் அப்படின்னு நீங்கள் எந்த தெய்வத்தை நினச்சி அதை வழிபட்டீங்களோ அந்த மஞ்சளை அந்த எலுமிச்சன் சாற்றில் கலந்து பருகி வர வெகு சீக்கிரம் அந்த தெய்வம் உங்களுக்கு வசியமாகி மறுளாடும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா வசிய பொருட்களை பயன்படுத்துதல் அதாவது தேவதா வசியத்தை தரக்கூடிய பொருட்கள் என்ன அப்படின்னா பட்டு வஸ்திரங்கள் அதாவது அந்தந்த தெய்வங்களுக்கு விரும்பிய பட்டு வஸ்திரங்களை பயன்படுத்தி அந்த தெய்வத்தை வசியப்படுத்துதல் இதன் காரணமாகத்தான் ஒவ்வொரு தெய்வங்களுக்கும் அவர்களை அழைக்கும் போது அந்தந்த தெய்வங்களுக்குரிய வஸ்திரங்களை பயன்படுத்தணும் அதே போல் நீங்கள் காளியை வணங்கும் போது கருப்பு பட்டு வஸ்திரத்தை பயன்படுத்தலாம் இல்லை கருப்பு வஸ்திரத்தை பயன்படுத்தலாம் இல்லை சிவப்பு பட்டு வஸ்திரங்களையும் பயன்படுத்தலாம் இதே போல் ஒவ்வொரு தெய்வத்திற்கும் உரிய பட்டு வஸ்திரங்களை பயன்படுத்தணும் அதற்கடுத்ததாக 
ஒரு தெய்வ வசியத்தை தரக்கூடிய பொருட்கள் என்ன அப்படின்னா அத்தர் புணுகு ஜவ்வாது கோரோச்சன் இது அனைத்துமே தெய்வத்தை வசியம் செய்யக்கூடிய பொருட்கள் இது அனைத்தையுமே அதனால தான் யாகசாலையில் பயன்படுத்துவாங்க அதாவது ஒவ்வொரு பூஜைகள்லையும் இந்த பொருட்களை பயன்படுத்துவாங்க அனைத்து மை தயாரிக்கக்கூடிய முறையிலையும் பாருங்கள் கோரோச்சன் புணுகு இதில் ஏதாவது ஒரு பொருளை வந்து அந்த மையில் வந்து சேர்ப்பாங்க இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த மைக்கு தெய்வத்தை வசியம் செய்யக்கூடிய சக்தி வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எந்திரங்களை மேற்பூச்சாகவும் இதைத்தான் செய்யணும் அதாவது இது போன்ற வாசனை பொருட்களை தான் பயன்படுத்துவாங்க ஆக இந்த பொருட்களுக்கு தெய்வத்தை வசியம் செய்யக்கூடிய சக்தி உண்டு ஆக இந்த வசிய பொருட்களை பன்னீரில் சேர்த்து நலைத்து தினந்தோறும் அவர்களுடைய உடம்புல வந்து பூசி வர விரும்பிய தெய்வம் விரும்பிய தெய்வமும் கிடையாது எந்த தெய்வமாக இருந்தாலும் அவங்க உடம்புக்குள்ள இறங்கி மறுளாட விரும்பும் அந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய உடல் நறுமணமாக இருக்கும் மாந்திரிகத்தில் மாந்திரிக பயிற்சியில் சொல்லக்கூடிய ஒரு முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா தெய்வ உபாசனையின் போது தன்னுடைய உடலை வந்து நறுமணமாக வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு ஆக அத்த புணுகு ஜவ்வாது கோரோச்சன் இது போன்ற தேவதா வசிய நறுமணங்களை உங்கள் கூட எப்போதும் வைத்திருக்க விரும்பிய தெய்வம் வெகு சீக்கிரம் உங்களை வந்து சேரும் இந்த ஐந்து விஷயங்களையும் ஒருவன் தொடர்ந்து கடைபிடிக்கும் போது அவன் விரும்பிய தெய்வம் அவனுக்கு வெகு சீக்கிரம் அவனோட உடலில் இறங்கி மறுளாடி அருள்வாக்கு சொல்லும் இதுவும் குருமார்களாக இரகசியமாக தன் சீடர்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பயிற்சி முறை தான் வெகு சீக்கிரம் தெய்வம் வசியமாகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நன்றி வணக்கம்